আসসালামু আলাইকুম আমি প্রিসিলা বলছি নিউ ইয়র্ক থেকে আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমার এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ কপিরাইট মুক্ত আপনারা চাইলে আপনার ইউটিউবে বা ফেসবুকে আমার এই ভিডিওটি শেয়ার করতে পারেন প্রিয় দেশি ও প্রবাসী ভাই বোন ও বন্ধুগণ আমি ছোট মানুষ বলে আমার কথাগুলো অবহেলা না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার বিনীত অনুরোধ রইল আমেরিকায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে অনেকে আক্রান্ত হয়েছে অনেক নার্স এবং ডাক্তার একটা বার আমাদের দেশ বাংলাদেশের কথা ভাবুন তো আমরা যদি এখনই সতর্ক না হই আর যদি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এই করোনা ভাইরাস কি ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে চিন্তা করতে পারেন দেশে যদি সব অফিস আদালত বন্ধ হয়ে যায় যদি আমদানি রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায় অনেক লোক যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন আর আইন করে মানুষকে ঘরে রাখতে হবে না এমনিতেই মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে না ব্যাপকভাবে করোনা ছড়িয়ে পড়লে প্রয়োজনে মানুষ না খেয়ে ঘরে বসে থাকবেন কিন্তু ঘর থেকে বের হবেন না যেমনটা এখন হচ্ছে ইউরোপে আমেরিকার আমরা অনেকে করোনা নিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্লেষণ দিই আমিও ধর্মকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু কেউ কি কখনো দেখেছেন কোনো ধর্মীয় গুরু বা কোনো পেশাব বা কোনো বড় মাওলানা অসুস্থ হয়েছেন অথচ তিনি আল্লাহর উপর ভর করে ঘরে বসেছিলেন কোনো চিকিৎসা নেননি এমন ঘটনা হয়তো কেউ কখনো দেখেননি সুতরাং সব জিনিসের সাথে ধর্মকে মেলানো ঠিক নয় কোনো রোগ থেকে বাঁচার জন্য সাবধান হতে তো কোনো ধর্মে নিষেধ নেই বরং আমরা চাইলে আগের চেয়ে বেশি প্রার্থনা করতে পারি সৃষ্টিকর্তার কাছে বলতে পারি আল্লাহর কাছে বলতে পারি হে আল্লাহ আমাদের এই রোগ থেকে রক্ষা করুন আপনি ছাড়া আমাদের রক্ষা করার কেউ নেই একটি বার ভাবুন তো যদি মহামারী আকারে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে কি হবে আমাদের দেশের অবস্থা আমাদের দেশ তো এতটা উন্নত নয় যে সরকার সবার চিকিৎসা নিশ্চিত করতে পারবে আমাদের দেশ তো এতটা উন্নত নয় যে সব মানুষ কাজ না করে ঘরে বসে থাকলেও সরকার সবার খাবার ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারবে এখনও দেশে হয়তো অর্ধেকের বেশি লোক এমন এমন কাজ করেন কাজ করলে বেতন আছে কাজ না করলে বেতন নেই দেশটা যদি কোনো মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে যদি করোনা ভাইরাস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে দেশের কৃষক শ্রমিক দিন মজুর গভর্নমেন্টস কর্মী রিক্সা চালক বাস চালক ভ্যান চালক ট্যাক্সি ড্রাইভার যারা সিএনজি চালান যারা ঠেলা গাড়ি চালান যারা বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে কাজ করেন যারা রাস্তায় রাস্তায় খাবার বিক্রি করেন চা বিক্রি করেন তারা কিভাবে চলবেন তারা কিভাবে চালাবেন তাদের সংসার তারা কি পারবেন করোনায় আক্রান্ত হলে খাবারের পাশাপাশি তাদের চিকিৎসার খরচ জোগাড় করতে একবার চিন্তা করুন দেশের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের কি অবস্থা হবে বাংলাদেশে কোনো গুজব উঠলেই দ্রব্যমূল্যের দাম আকাশে গিয়ে ছোঁয় পৃথিবীর সব দেশে এখন সব ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম এমনিতেই বেশি বেশি টাকা দিয়েও পাওয়া যাচ্ছে না অনেক জিনিস কারণ অনেক ফ্যাক্টরিজ বন্ধ যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ কোথাও কোথাও কোনো জিনিস তৈরিই হচ্ছে না আবার কোথাও কোথাও তৈরি হইলেও এক্সপোর্ট করার কোনো ব্যবস্থা নেই আজ আমি নিউ ইয়র্কে দুধ কিনতে গিয়ে মাত্র এক গ্যালেন দুধ কিনতে পেরেছি মাত্র এক ডাজেন ডিম কিনতে পেরেছি কারণ সাপ্লাই কম ওরা আমাদের এর চেয়ে বেশি দিতে পারছে না বাজারে সব ধরনের চাল পাওয়া যাচ্ছে না ডাল পাওয়া যাচ্ছে না মাছ পাওয়া যাচ্ছে না বিভিন্ন ফার্মেসিতে বিভিন্ন ধরনের ওষুধও পাওয়া যাচ্ছে না পাওয়া যাচ্ছে না মাস্ক থার্মোমিটার্স হ্যান্ড স্যানিটাইজার্স সব জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে না প্যারাসিটামলের মতো নেসেসারি মেডিসিন আমেরিকার মতো দেশে যদি এই অবস্থা হয় যদি বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে করোনা বাংলাদেশের কি অবস্থা হবে কি অবস্থা হবে বাংলাদেশের গরিব মানুষগুলোর 
ওয়ার্ল্ডে প্রতিটা দেশ এখন একটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন পার করছে একটা ভয়ানক পরিস্থিতি চলছে হোল ওয়ার্ল্ডে এর ব্যতিক্রম শুধু বাংলাদেশ বাংলাদেশের অনেকেই করোনা নিয়ে কৌতুক করছেন বিভিন্ন ধরনের ফানি ভিডিও বানাচ্ছেন কত নির্লজ্জ জাতি আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়ে বাচ্চার জন্য হসপিটালের বিছানায় কাতরাচ্ছে আর বাংলাদেশের ইউটিউবাররা করোনা নিয়ে ফানি ভিডিও বানাচ্ছে আসুন না একবার ইটালির চিত্রটা দেখি দুই হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গেছে ইটালিতে এত উন্নত একটা দেশে এই করোনায় এতগুলো লোক মারা যায় করোনার কাছে কত অসহায় মানুষ ভাবতে পারেন চায়নার অবস্থা সবাই জানেন আইরানের অবস্থা জানেন সুইজারল্যান্ড স্পেন ফ্রান্স কুয়েত সিঙ্গাপুরের অবস্থাও আপনারা সবাই জানেন আর আমেরিকার অবস্থা আমি নিজে দেখছি আসুন না এই ভাইরাসটা যেন ছড়াতে না পারে এর জন্যে দেশের প্রতিটা মানুষ নিজ দায়িত্বে কাজ করে সরকার আর সরকারের মন্ত্রীদের উপর নির্ভর করে কি কোনো দিন কোনো লাভ হবে আসুন না আমাদের রক্ষার আমাদের পরিবারকে রক্ষার আমাদের দেশটাকে রক্ষার দায়িত্বটা আমরা নিজেরাই নেই এই যে ভিডিওটা দেখছেন এই ভিডিওটা আজ বিকাল পাঁচটায় নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনের একটা সাবওয়ে থেকে রেকর্ড করা প্রতিদিন এই সময়টাতে এই ট্রেনে সিট পাওয়া তো দূরের কথা দাঁড়িয়ে থাকার মতো জায়গা পাওয়া যায় না অথচ আজ সম্পূর্ণ ট্রেনটা খালি অল্প কজন লোক আছে ট্রেনের মধ্যে রাস্তা খালি রাস্তায় তেমন গাড়ি নেই দোকানপাট খালি তেমন কোনো কাস্টমার্স নেই রাস্তায় কোনো ট্রাফিক জ্যাম নেই কেন জানেন আমেরিকা প্রথমে এই রোগটাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি আর গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে এখন এই করোনা ছড়িয়ে পড়েছে সারা আমেরিকায় মারাও যাচ্ছে অনেকে অনেকের অবস্থা ভয়াবহ খারাপ আইসিইউতে পড়ে আছে সুতরাং আমরা যদি এখনই বিশেষ সতর্কতা না নেই করোনা নিয়ে পর্যাপ্ত সাবধান না হই তাহলে আমাদের অবস্থাও আরও ভয়াবহ হবে আসুন না যারা দেশে আছি আমরা সাবধান হই পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেই যারা বিদেশে আছি বর্তমান অবস্থায় আমরা বিদেশেই থাকি আমরা দেশে না যাই প্রবাসী ভাইয়েরা এই অবস্থায় আপনারা দেশে না কি বিদেশেই থাকুন আমি নিশ্চিত আপনারা এই অবস্থায় দেশে গেলে যতটুকু ভালো থাকতেন যেখানে আছেন সেখানে থাকলে এর চেয়ে বেশি ভালো থাকবেন এর চেয়ে বেশি ভালো সুযোগ সুবিধা পাবেন দেশের চেয়ে ভালো চিকিৎসা পাবেন বর্তমান অবস্থায় বিমান ভ্রমণ আপনাদের জন্য অনেক ঝুঁকিপূর্ণ আপনারা যদি এই অবস্থায় দেশে যান ঝুঁকিতে পড়বে দেশের মানুষ ঝুঁকিতে পড়বে আপনার পরিবার আসুন না সবাই মিলে দেশের মানুষগুলোকে সচেতন করি দেশের মানুষগুলোকে এই করোনা থেকে বাঁচাতে পর্যাপ্ত সচেতন করি আসুন না নিজেও বাঁচি অন্যদেরকেও বাঁচাই দেশটাকে অর্থনৈতিকভাবে সচল রাখার দায়িত্বটা সবাই ভাগ করে কাঁদে নিই ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম